Hello. Hello, good evening, everyone. Good evening. Welcome to your class. This is your class number 14. Oh my goodness, yay. Uh huh. So it means we have only almost one week, right? Because we have just one day left from the week number three. Yes, yes, we are doing a good job, I think. Okay. And thank you, everybody, for your punctuality. I appreciate that. I really appreciate it. Okay. Good evening. Good evening, Fernando. Welcome. Hi, Stephanie. Good I hope you feel better tonight. Yeah, okay, great. I'm happy to see you because we missed you yesterday. Okay, nice. Okay, people, we are going to start a class today thinking about the things we do every day from the time we wake up to the time we go to bed. But we are going to think these activities um, according to the time you do that. For example, the topic that we did yesterday, it was telling the time, right? So I wake up at 5 a.m. I take a shower at 5.15 a.m. I, así, vamos a ir pensando todas las actividades que hacemos. Pensemos en 10, okay? Let's think about 10 activities that we do during the day. Vamos pensando y dándole forma, okay? Y vamos diciendo la hora en que lo hacemos normalmente, okay? Esa va a ser como el movimiento de toda la clase. So welcome everybody again, yeah? Because today we want to practice some prepositions of time. Okay, prepositions of time. Entonces, ahorita pensemos en hacer una lista de las actividades que hacemos a la hora que las hacemos, ¿verdad? Y podríamos decir el día de la semana en que lo hacemos, ¿ok? El día de la semana en que lo hacemos. Ahí ya vamos ubicando un poquito. Vamos a terminar este, esta clase escribiendo un párrafo. Quiere decir que vamos a aprender unas palabras que se llaman prepositions. Quiere decir que son palabras que van antes, ¿ok? Antes de una acción o de un eh, tiempo. Indican tiempo. So, estas que vamos a ver el día de hoy son prepositions of time. Existen preposiciones de muchos tipos, pero para poder hablar de nuestras rutinas y actividades, usamos de tiempo, ¿ok? Prepositions of time. Más adelante, en este mismo módulo, vamos a ver prepositions of place. Y son casi que las mismas, ¿verdad? Entonces, pongámosle coco a lo que ahorita vamos a aprender que se nos quede bien grabado porque de ahí vamos a, en la otra unidad, vamos a ver estas mismas palabras pero con un significado distinto, ¿ok? Un uso diferente. Entonces, todos pensando, 10 activities you do in a day, in a regular day, what time you do those activities, and the day you do those activities. This is what we are going to do today. Okay, bien. Voy a introducir la clase y después voy a tomar la asistencia. Que no se me pase, por favor, to take the attendance. It's important. It's very important. Okay, vamos a ver. Vamos a introducir la clase del día de hoy. Ok, 
Ok, aquí vamos. Y vamos a seguir también viendo las preguntas que se eh, refieren a requerir o pedir información acerca de la hora o los momentos de realizar las actividades. Entonces, vamos a abrir este slide, esta presentación, para que podamos introducir la clase. Permítanme que no agarró. Algo no marqué y no me fijé. Hoy sí, creo que tiene que agarrar bien. Ok, here we've got. So, today you are in your video conference number 14. Always it moves, right? It moves a lot. Well, we're going to move it till here. Something's happening, but this image is... All right, then, video conference number 14, and the topic for today is prepositions of time. Remember, this is unit three, and the name of unit three, do you remember what's the name of unit three? The one we are uh, studying? ¿Quién recuerda cómo se llama nuestra unidad tres? Unit three. Estamos aprendiendo a usar... Preguntas de información, ¿verdad? Una de ellas es, where do you work? We want to talk about the activities we do in our place, workplaces, and also we want to talk about the workplaces, too. Uh, the people who work there with you, the people in charge of the activities related to your job, right? So, we are answering these type of questions. Information questions. Information questions. So, Unit three is, where do you work? That's the name. Remember, we are in this context. So we want to define the prepositions of time usage. The prepositions of time we're going to study are in, on, at. In, on, at. In, on, at. These three words means the same. Okay? <laughs> Significan para nosotros en nuestro idioma Prácticamente solo tenemos un significado para las tres, ¿ok? Nosotros para todo decimos en. In, on, at, para todo es en. Donde sea es en. Pero también cuando hablamos del tiempo, ¿ok? Cuando hablamos del tiempo es a las. Es el, ¿verdad? Entonces, estas tres eh, preposiciones tienen su propio uso y no hay que complicarse con definir que si hay una regla para eso. No, hay que complicarse entre comillas, memorizing, ¿ok? Memorizing. ¿Qué vamos a memorizar? Prácticamente el listadito de palabras, nombres y eh, momentos que se usan con cada una de ellas, ¿ok? Eh, eso sería in, on, at, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver nuestra agenda. Es what's your schedule like. Por ahí comenzamos. Activities, ¿verdad? What's your, your schedule like? Eso es lo que les digo yo al principio. Hay que pensar las 10 actividades a la hora que lo hago, el día que lo hago. Y usted es el responsable de realizarlas, ¿verdad? Ok, then what's your schedule like? Vamos a ver el uso de in, on, at with examples and with exercises. In the breakout room, we have a worksheet to complete. And the class objective, why do we have to identify these in, on, at prepositions? They are in everything and everywhere, so we need to know what they mean, okay? So participants will be able to identify and use time prepositions. Okay, identify is the, pre, the uh, let's say, the main objective here, okay, specific. Of course, we are going to use them because we are going to learn where and how to use it. So, comencemos entonces por recordar un poquito, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito las actividades que hacemos, pero las vamos a recordar con el vocabulario de la clase pasada. La clase pasada vimos 
What time is it? ¿Sí? What time is it? Esa pregunta significa qué hora es, ¿verdad? Entonces, hay otras maneras de responder esta pregunta, no solamente con la hora exacta, así, uh, at 8 o'clock p.m. No, hay otras maneras, ¿verdad? Así que comencemos. Comencemos por ver cuáles son esas maneras. Déjenme compartir de forma distinta para que empecemos con ese. Y las vamos a ir estudiando una por una. All right, just one second. Here we go. It's trying to listen, but I don't know if it is, if it is getting, no, it's, it's just listening. Okay. Okay, here we go. Let's look at the first one, okay? Let's look at the kids. What do you see in the picture? You see people, mm, children, right? Children, maybe in a school, right? Okay, what time is it? What time is it? Veamos que vamos a decir es la hora del receso, ¿verdad? O la hora del break. It's recess time. It's recess time. Y obviamente el receso anda por las 9 de la mañana, ¿verdad? It's 9 o'clock a.m. Podemos decirlo así, podemos decirlo así, o podemos decir los dos juntos, ¿ok? Bueno. What time is it? It's recess time. It's 9 o'clock a.m. Now it's your turn, guys. Digámoslo todos juntos. What time is it? Yo pregunto what time is it y ustedes dicen la respuesta. What time is it? It's 9 o'clock a.m. Mm -hmm. Next, let's go to the next one. What time is it? According to the culture, what time is our tea time? It's our coffee time, right? What time is it around? In our culture? It's around four o'clock. Around four? Well, I drink coffee mm -hmm. around 3 p.m., 3 o'clock p.m., okay? So, what time is it? It's tea time. It's 4 o'clock p.m., all right. Haha. -ha. What time is it? It's lunch time. Lunch time. It's Okay, it's lunch time. It's lunch time. It's twelve thirty p.m. Okay, there you go. What time is it? Okay, it's time to wake up. A ver, demos la entonación. It's time to wake up. It's 5.30 a.m. A.m. It's 5.30 a.m. A.m. Uh-huh, 5.30 a.m. Haha, -ha. what time is it? It's bad. It's bad time. It's 6 a.m. o'clock. A.m. Okay. It's bath time. It's bath time. It's 6 o'clock a.m. It's... 
6 o'clock a.m. Okay. And I think that the next one is the last one. Okay. What time is it now, guys? Correct. Right. It's English class time. It's 8 o'clock p.m. Very good. Very good. So, esta es otra manera de poder decir cuando nos preguntan, mira, ¿y qué hora es? Y ahora de la clase, bo. ¿verdad? Eso significa esto. What time is it? It's English class time. Ok. Solo que en inglés, pues, no nos va a sonar con la J, ¿verdad? En salvadoreño sí nos suena con la J. ¿Verdad? Más bonito todavía. <risa> Ok, aquí sí, recuerden de pronunciar todas las letras S, ¿verdad? Porque es importante el sonido. Le da significado, el significado correcto, ¿ok? Bien, veamos que tenemos the prepositions of time in, on, and at. Hmm. We need to know which time of the day of the year each season goes and companion of him, okay? So we say in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring. We could say on, only in spring and it's okay without the. In the summer, in summer, in fall, fall is the same as autumn, okay? Fall and autumn is the same, otoño, okay? In the fall, in the autumn, winter, in winter, in the winter, okay? Then with the years, in 2014, right? In 2014, okay, the complete era or the complete decade, okay, if we talk about a decade, all the 90s, right, so in the 90s, okay, we could say the 90s or in the 1990s, podemos decir de las dos maneras, lo más común es escuchar in the 90s, okay, in the 90s. In los 90, right? In the 80s, in the 50s. So we use this with decades. Okay, then. Tenemos que recordar entonces que todas estas palabras y estos tiempos van con in. No vamos a decir on 2014. Mm -mm. On lo vamos a usar si decimos days. For example, meaning on Sunday, on Monday morning, aquí cambia, ¿sí? Si yo solo digo morning, yo voy a decir in the morning. Pero si yo digo cuál mañana en específico, de qué día, on Monday morning, quiere decir que si yo a la mañana le agrego el día, cambio el in por el on, ¿ok? On Monday morning, on Tuesday afternoon. Lo mismo con afternoon, ¿verdad? On Wednesday evening, quiere decir que si yo agrego el día a lo que sea, va a ser on. ¿Ok? Then, para decir en mi cumpleaños, on my birthday. ¿Ok? On my birthday. It's an, uh, a specific day, right? Uh, on a holiday. Si fuera una sola, ¿verdad? On a holiday. Si fuera en días festivos o en vacaciones, sería on holidays. Remember, plural and singular. On a holiday, on holidays. On May the 5th. Okay, on May the 5th. Si yo solo digo el mes, okay, si yo solo digo el mes, voy a decir in. Pero si yo le pongo ya la fecha de ese mes, entonces yo voy a usar on. O sea, yo puedo decir in May, pero si ya digo en May 10th, no se puede. Va a ser on May 10th. ¿Ok? Ahí vamos cambiando, ¿sí? Hay que ponerle un poquito de coco para que tenga sabor, ¿verdad? On a weekday. 
on a weekday. Obviamente un día de la semana es como estos, ¿verdad? Por eso va con on, on a weekday. En los Estados Unidos decimos on the weekend, ¿ok? En este lado del de océano decimos on the weekend. Pero ya, ya, al otro lado, ¿verdad? En, la, en el viejo continente ya no es on the weekend, sino que es at the weekend. Hay que hacer esa diferencia. Los dos están bien en el sentido de que si usted lo dice allá con at, no hay problema. Si lo dice aquí con on, no hay problema. Bien, vamos a ver. De ahí tenemos... Um, con at, esto es para un tiempo específico, ¿ok? Esto es para un tiempo específico, es decir, horas y tiempos ya determinados, programados, ¿verdad? Como ya está estipulado que a esa hora, ahí es cuando usamos at. Entonces, at night, at night, siempre va a ser at night, nunca in the night, nunca on the night, nunca. At 10.30, At 8.30, at 8 o'clock, cualquier hora que digamos cuando nos piden la hora es at, ¿ok? Cuando nos piden la hora es at. At noon, at midday. Midday en noon es la misma hora. ¿Qué hora es noon y qué hora es midday? What time is noon? Mediodía. Yes, midday, but what is the time? It's... It's 12 o'clock. Exactly. It's 12 o'clock p.m. Then we have at midnight. At midnight. Midnight is 12 a.m. It's the first or the last hour, but the first hour of the day. Okay. Then at bedtime. At bedtime. A la hora de dormir. Es un tiempo específico. Okay. At sunrise, a la hora que sale el sol, se levanta el sol. A la hora que se pone el sol, at sunset, at sunset. Es algo que varía nada más por una hora o un minuto, pero ya sabemos que at sunset es ya que el día está terminando. Y sabemos que sunrise es cuando sale el sol, ¿ok? Son tiempos específicos, specific times. At the weekend in the UK, ¿ok? In, in the United Kingdom. All right, so this is what we need to memorize. Memorize, okay? Now, teacher, tell me. Hello, I, I, I don't understand what is the difference in and on. There is no difference. They are completely, okay. There is no grammar difference. Okay. There is a usage difference, okay? There is a usage difference. We don't have a rule, a specific rule. We need to memorize the expressions because these are expressions, okay? Um, we don't want to complicate this thing with grammar because it's not about grammar. This is about the usage. Okay, so what you have to do in order to, um, let's say, to identify them is just to make the list of words that go with each one, okay? Just make the list of words that goes with them. For example, over here, I will say remember, okay? I was going to use this one to remember, but I will show it uh, just because you, uh, you already asked, okay? But look, it says here. Se las voy a mostrar así. Esto era para el final, como a manera de recordar, pero nos va a servir, ¿ok? Por ejemplo, at precise time. Aquí hemos hecho como el resumen de las cosas que van con cada uno. Pero no es una regla así gramatical, sino que es una regla de uso, ¿verdad? Es una regla de uso. Entonces, es, sí, de uso, prepositions, ¿verdad? Entonces, precise time, vamos con las horas exactas, los tiempos ya establecidos, ¿verdad? Frases ya elaboradas o hechas. Eh, tenemos en in, los months, years, decades, centuries, seasons. En on, tenemos days and dates, mostly, ¿ok? Mostly. 
All right. Voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Vea que no la tomé. I forgot. Nos fuimos todos pensando, híjole, esto está bien, you caí no not. Oh my goodness. Y se nos olvidó la lista. No se nos olvide la lista. Ok, ahorita todos pensando una actividad, una por lo menos, una, una. Actividad que usted hace. ¿A qué horas la hace? ¿Y qué día la hace? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Vaya, por ejemplo, hay... Uh, podemos poner, on Mondays, I wake up at 5 o'clock a.m. Ok, digamos que algo así, ¿sí? On Mondays, I wake up at 5 a.m. Ok, that's kind of my schedule. Podríamos decir también, on weekends, I go shopping in the afternoon around 4 p.m. ¿Ok? ¿Sí? Estos vocabularios ya los tenemos así regaditos. Ahora vamos a unirlos en una sola oración. Vale. Vamos a ver entonces. Voy a tomar la asistencia y al que voy llamando dice una de las actividades. Este día vamos a hacer 10, ¿verdad? Ok. Remember the requirements from Insaforb are that you have to turn your camera on and when I call your name, you have to say present. You guys ready? Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Uh, on Thursday, I get up around 8 o'clock, 8 o'clock again. Very good, very good. Carlos Edgardo Vázquez Espino. On Saturday, I have class at 1 o'clock again. Great. Carlos Francisco Alfaro de León. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Uh, I wake up at uh, six o'clock. Uh, okay. Every day. Every day. Oh, okay. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yeah. tiene que decir a at six, ¿verdad? At six. O obviamente con todo, ¿verdad? Pero me refiero al at, ahí. Ok. Fernando Enrique Martínez Macín. Hi, teacher. I am working eight o'clock. Ok. Sería I work or I start. Work. Start work sería la mejor actividad, la forma de decir esa actividad. Entonces sería, I start work at 8 a.m. Ok. I okay. start work at 8 a.m. Y puede poner every day, ¿verdad? Every puede day. poner from Monday to Friday. It's ok. <risa> Ajá. Okay. O, o, si, y si, o y si también el domingo, pues también. Ma. Ok. No, no. no. Oh, ok. Fiu. <risa> Okay. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Um, Saturday, I have up at 8 o'clock. A.M. Okay, uh, I want to get what you do. Again, I, I have up, no sé cómo, Don't translate, try to say it again. Dígalo otra vez, pero sin traducir, otra vez, trate, trate, vamos a ver. Oh, 
on Saturday I head up at eight o'clock AM. Headbook. Headbook? Head. Uh-huh. No sé si se dice. Uh -huh. En realidad, ¿qué quería decir? Porque no lo caché. I'm sorry. Levantarse, no sé si. Oh, oh, you got it. Yeah, uh -huh. you have it correctly. But the pronunciation is get up. Get, ah, get up. up. Okay. okay. Yeah, there you go. Very good, Gabriela. Yes, good. Uh -huh. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Uh, present teacher. Um... On Sunday, I go to the party at 9 p.m. Okay, very good. Very good. <laughs> invite. Hey, invite us. <laughs> Jose Antonio Campos Rivas. Eh, Marcos Alejandro Coreas Reales. Yeah, I know. I know you are busy in this moment. Maria Isabel Rivas Guevara. I am uh, present teacher. On which day I have an English class at 8 o'clock p.m. Very good, Isabel. Yes. Mirna Beatriz Adiles Iraeta. I don't know if she's connected. Not yet, right? Okay, let's hope she could make it. She can make it tonight. Saul Alvarez Pacheco. Present teacher. On which I go to the gym at 4 a.m. Very good, at 4 a.m. Oh, well, I didn't know if I could do that. Stephanie Magali Amaya Reyes. More difficult teacher. Yes, it is. I'm sorry, Stephanie. Excuse me. Present teacher. Uh -huh. uh, on Saturday, I cook my breakfast and lunch at 6 o'clock p.m. Great. Veronica Beatriz Celso de Saldaña. Not yet, right? Okay. Not yet, teacher. Uh -huh. So let's continue because we are still checking what's the usage of um, this prepositions of time, right? Prepositions of time. It's, believe me, this is not difficult. What this need or what you need to do is just to have the idea uh, when or which with um, I'm sorry, which with ones, with, with words, you have to use them, okay? Ya vimos ahorita un poquito las, eh, el uso, ¿verdad? De las preposiciones. Quiere decir que esos listaditos deben andar por lo menos hasta que los manejemos como automáticamente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver aquí unos ejemplos. We are going to look at some examples using at, using in, and using on in sentences and also in questions. Okay? So let's look at this and remember to notice the placement in the sentence. Okay? The placement of these prepositions in the sentence. know what's going on with my mind today here we go so we're going to look at these examples okay let's read the first one it says i have a meeting at 9 a.m this is what we were doing right now we were saying an activity and the exact time the exact time we do that activity let's look at this other one the shop closes at midnight. The shop closes at midnight. 
¿ok? Tenemos el, la tercera persona conjugada porque sería it, ¿verdad? Closes. Luego at, ajá, at, when, at midnight, ¿ok? Jane went home at lunchtime, ¿ok? It's a specific, everybody knows that it is right at noon, right? In the middle of the day. Even though you don't have the same schedule, it's going to be the same idea, okay, at lunchtime. Usually it is um, scheduled. Usualmente eso está como ya establecido, ¿verdad? Que sea al mediodía. Y por, digamos, referencia, y en cualquier idioma, ¿verdad? O en, dependiendo de la cultura, si, por ejemplo, aquí en El Salvador, todos sabemos que a las 12 es hora de almuerzo, sea como sea. Entonces, ¿cómo decimos nosotros? Mira, nos vemos mañana, despuésito de almuerzo, ¿verdad? Sí, ya sabemos por dónde es esa hora. So, this is why this is, this is an, a specific time, okay Then, veamos esta otra. En England, it often snows in December. Solo es el mes, entonces uso in. En In England, it often snows in December. Veamos acá. Do you think we will go to Jupiter in the future? The future is a phrase. Okay, this is just an expression. In the future. We don't say on the future. We don't say at the future. We say in the future. There should be a lot of progress in the next century. Okay, in the next century. This is a time that we are awaiting for, it's going to come. Even if we are not here, the next century is going to come, okay? So we are going to say in this next century is a phrase, elaborated phrase. Do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Mm, day, right? Con los días ponemos siempre on. Her birthday is on November the 20th. Ah, ¿por qué digo on si lleva el mes? Ah, porque lleva la fecha. Mm -hmm. Y con las fechas predomina el on. Entonces, aquí ya tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Her birthday is on November the 20th. Vamos a ver la otra. Where will you be on New Year's Day? On New Year's Day. We say on Christmas too. Okay, here we go. And here we've got it again. Okay. Days and dates goes with on. For example, on Independence Day. Okay. When is the Independence Day in El Salvador? When is it? It's on September the 15th, right? Okay. So on Independence Day, on September the 15th. On Christmas Day. Mm, what date is Christmas Day? What date is it? When? When is Christmas Day? It's on? On December 24th. And El Salvador is the 24th. Yes. In other countries, it's the 25th. All right? Mm -hmm. Right. Mm -hmm. Fifth. Remember? Ordinal numbers. Uh, we are going mm -hmm. to see this later. Ok, vamos a ver un poquito más adelante cómo formamos o cómo decimos la fecha, ¿sí? A ver, mm, on my birthday, on New Year's Eve, y todo lo que sea relacionado a un día o al nombre de un día festivo va a ir con eh, on, ¿sí? Recordemos siempre que días y fechas van con on. In van con months, years, decades, centuries, seasons. At, it's a precise time. Ok, then. Pero tenemos otras formas, tenemos otras formas de expresar, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, la palabra around. Aquí las voy a escribir. With non-specific time, with non-specific time, we say around, ¿ok? With non-specific time, we say about, ¿ok? About, with no specific time. Around, about. Around May or June, okay? About June 15th, okay? No solamente con la hora, ¿verdad? Sino que también con 
los tiempos ya de fechas. También se puede usar around and about. Ok, bien. Entonces vamos a ver por acá. Voy a mover todo para allá. Ok. Y vamos a recordar un poquito, ¿sí? Ahorita les voy a poner este. Eh, son 20. They are 20 sentences. Y vamos a recordar algo muy importante. La forma de los verbos y las actividades, ¿verdad? Aquí hay otras mmm, que nos pueden servir y ayudar para hacer nuestro propio horario, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos todavía viendo... Estamos todavía viendo algunas, eh, permítanme, los insumos para poder hacer nuestro propio horario, ¿verdad? Utilizando las preposiciones de tiempo correctas y específicas para cada situación. Entonces, vamos a ir a esto mismo. Perdonen que tuve que cerrar allá y traerme todo para acá. Hoy sí, ya no, espero que no me dé más problemas. Basic. Teacher, disculpe que interrumpa. Dígame. Eh, quedó una clase que sobre nuestra rutina diaria. Algunos, eh, bueno, al menos yo le puse hora y todo. No nos podría poner como de ejemplo para entender mejor y corregirnos en qué nos hemos equivocado o no. Oh, cómo no, con gusto, sí, claro que sí. Las estuve leyendo, las que pusieron en la, en la, uh, en la plataforma, ¿verdad? Yes, uh -huh. Sí, 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 cómo no, claro que sí. Okay. Ya las vamos a ver ahí. Ok, vemos. I go to the vegetable market every day. A ver, leamos, son 20, ok, y how many of us are there? How many of us are there here? Oops. How many of us are? Okay, there are 14, so one each one, okay? Vamos a ver. Le vamos a pedir a cada uno que vaya diciendo, vamos a ir diciendo por grupos, okay? Jacqueline, number one. Stephanie, number two. Isabel, number four. Eh, Alma, number five. Um, Saúl, number six. Fernando, number seven. Fernando Enrique. Carlos Edgardo, number eight. Débora, number nine. And number ten. Fernando Noel. Okay, let's start. Let's start. I go to the vegetable market every day. Yeah. Mm -hmm. La dos también, no. No, no, no. It goes for Isabel, if I'm not wrong. Mm -hmm. El por me tocaba. Okay, then Stephanie, right? Okay. We read English lesson in the morning. Very good. Acordémonos de la letra S siempre pronunciarla, okay? Number three. Miss Alma. Number five. Number five. Teacher, uh, you want to omit in the signet the difference is the two. No la mencionó, la, creo que la dejó por ahí. Didn't I say three? Oh. <laughs> Se pasó del, de, la tres, del, de la tres a la, a la cinco, creo, algo así. <laughs> oh, my goodness. Okay, Jacqueline, please help us with number three. Three. Mm -hmm. uh, he cleans his drawing room every, every Sunday. Very good. Drawing room. Es su cuarto de dibujo, ¿verdad? Drawing room. Mm -hmm. Okay, number he, four. He cooks breakfast for 
her family. Very good. Number five. Uh, they play video games every weekend. Good. Number six. It takes 30 minutes to prepare a pancake. Mm -hmm. Number seven. My teacher teaches English subject. Subjects. Subject. Yeah, subjects. Number nine. No, yeah. number eight. I'm sorry. Number eight. Do you watch English movies each Sunday? Very good. Este sería each. Each. Mm -hmm. Number nine. The does she come to your house for studies? Uh huh. Very good. Number ten. Ben Scorfall marks in each subject. All right, very good. Number 11 and 12, let's say Fernando Enrique. Okay, 13 and 14, Saul. 15 and 16, Deborah. 17 and 18, I don't know if Veronica is already available. Repeat, please, my, my, my 13 and 14, right? 13 and 14. No, no, no. Oh. 13 and 14 is for Saul. 15 and 16 are yours, right, Deborah? 15 and 16. Okay. Okay. ¿Y quién quiere decir las últimas? Vamos a ver. ¿Quién quiere decir desde la 17 a la 20? Okay, Alma. Good. All right. Please, for now. Yeah. Okay. <laughs> Dog love but eat bone. Bone, así, bone. Bone, uh -huh. bone. Huesos, ¿verdad? Okay. Mm -hmm. I like to play with my cat. Very good. She does not speak like an American accent. 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 Uh -huh. accent. Como la marca del carro, ¿eh? Y un day accent. Es lo mismo. Accent. Okay. Yeah. Accent. Yes. You do not eat chicken. Uh huh. You do not eat chicken. Mm -hmm. Number fifteen. Sorry, sorry, teacher. Um, yeah, A writes. He. A letter, ahí sería uh -huh. he. Acordémonos. Uh -huh. Sorry. He writes a letter to his brother. Ok, la letra H en general, por eso tiene el sonido así, sople en su mano y diga como que va a limpiar los lentes. Ese es el sonido, ok, como la... Ok, exactly. Siempre que mire la H al principio, ella solita, pronúnciala como una J de nosotros, ¿verdad? Ok, his. Como puede limpiar el lente. Exactly. <laughs> yes. <laughs> okay. Sixteen. Yeah. She and enhances. Está correcto. No. Aquí sería enhances. Ya ves otra H. Enhances. Yeah. Enhances. She ha enhances her speaking skills. Great, Deborah. Number seventeen to twenty. My dad takes us on a picnic. We take bath with cold water in the morning. I handle everything situation wisely. They apply? No. Apply? They, they apply coconut oil to the hair. Okay, then, these are like specific things they do and we do and someone else is doing, right? So, veamos por acá solamente, este es como un typo, hay que corregir acá, take a bath, porque puede ser, we bathe, bathe, así como está, pero sin el take sería lo correcto, we bathe, pero we take a bath, no, we don't take bath, okay? Ah, uh, y la otra era, ya les voy a decir. Ajá, lo interesante o lo necesario es que siempre mencionen la letra S en donde es 
relevante. Por ejemplo, en los verbos en tercera persona hay que identificarla y decirla, porque si no lo decimos es error, es mistake, and you sound bad, you sound incorrect. Entonces, my dad takes us, ¿no? No importa que aquí usted sienta, lo voy a decir así como exagerado. No, that's the correct thing. My dad takes us, takes us, ¿ok? Takes us. Takes us on a picnic. A ver, ¿cómo diríamos acá? Leámosla en velocidad normal. My dad takes us on a picnic. My dad, my dad, my dad takes us on a picnic. Exactly. Exageremos esta para que se nos quede. My dad takes us on a picnic. My dad my takes, takes us on a picnic. Okay, very good. Y este es handle. Handle. Mm -hmm. Manejar. Manejar, pero como... como Sí, manejar la situación, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo acá. No, no, no. Ese es drive. Mm -hmm. Ese es drive. Mm -hmm. Exactly. Este es handle como manipular, no manipular. Sí, también cuando es una machine, usted handle la machine, la manipula. Eh, pero handle aquí es como eh, tomar la rienda. Exactamente, toma, controlar la situación. Y wisely significa sabiamente, ¿ok? Porque wise es sabio o sabia, ¿verdad? Y wisely, sabiamente, ¿ok? Teacher, en seventeen, uh -huh. she and I sing. Sixteen. Thirteen. Sixteen. Ah, uh -huh. okay. Enhances. Uh -huh. Enhances. Ajá. Uh -huh. Eso lo que significa es eh, le está improving o está haciendo mejor, ¿verdad? Lo hace más bonito, está mejorando, está reforzando, ¿sí? She enhances her speaking skill. Skills, porque hay varias speaking skills. Pronunciation, accuracy, eh, vocabulary, yeah. So those are the speaking skills. Also the oral expression intonation. So there are a lot of speaking skills, guys. All right. Now, if you think about the sentences we already um, read, they are activities. Okay? They are activities. Estamos con las activities. ¿Verdad? Estamos con las activities. Y vamos a empezar como a hacer nuestra rutina, our own routine. Entonces, ahorita vamos a dar unos dos minutitos, ¿sí? Para que todos veamos en esta, esta es una worksheet tomada de un sitio muy famoso y que pues permite el uso, ¿verdad? Es about daily routines to... Read the question and write your answer on the line right below the question. For example, what time do you wake up? I wake up at six o'clock. What time do you have breakfast? Y vamos haciendo todas las respuestas, ¿ok? En las que no tiene nada que ver con nosotros, por ejemplo, y what time do you take a shower? Ah, no, esa sí tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Eh, <laughs> Ajá. What time do you go to school? Si usted no va a la escuela o no va a la universidad, puede cambiar la pregunta también, ¿ok? Entonces, vamos a ver. A ver, ahorita le quiero hacer más grande esta para que podamos verla mejor y vamos a tomar esos tres, eh, cuatro minutitos para hacerlo, ¿ok? Vamos, todos ahorita aquí pensando y haciéndolo, ¿sí? Me parece. Alma quiere hacerlo acá. Ok, entre y hágalo aquí. Los demás, cada quien haciendo su propia información, ¿verdad? Eh, ¿Lo puedo escribir? Sí, sí, claro, acá. Sí. 
Ay, me cuesta mucho. <risa> ah, ok, ok. Yo pensé que quería entrar a escribirlo. Como la vi por aquí andando en la en pantalla. el teléfono. Ah, ok, ok. No problem, no problem. Uh, vamos a hacer todas. Pues. Sí, todas. Uh -huh. De acuerdo a su propia mejor. información. Yeah, okay. uh Saúl, si lo quiere hacer acá, puede hacerlo acá también. Ok, de hecho. Go ahead. Hello, Miss. Tell me um, hello, Miss. Myrna. Hello, Welcome. Miss. Okay, great. Great. Ahorita estamos haciendo las, eh, contestando estas preguntas parecidas a las de ayer para ir formando nuestra propia rutina, ¿ok? Para ir formando nuestro horario o nuestro programa diario. Ok. Ok. Teacher, I have a question. Tell me. And I say that the first um, question and answer is I wear up at six o'clock, but I don't specific I am or PM, but it's logic answer, mm -hmm. but mm -hmm. it's not necessary or depend on the situation or. or yes, question. actually, if you have the night shift, for example, I had. I had the night shift uh, some years ago, but yeah, I had to specify that I uh, woke up at six o'clock p.m. Okay, because it started okay. my day at that time. Okay, in those cases, very specific times, then you you have to do that. If no, everybody wakes up in the morning, <laughs> right? Okay, teacher. Yeah. Thanks. Mm -hmm. Okay. ¿Cómo vamos, Carlos Edgardo? How's it going? Uh, or response. Are you responding? Okay. Um, what question are you in? How's it going, Alma? Okay, like this. <laughs> okay, no problem, no problem. Uh -huh, we are learning, we are learning. Isabel, how's it going? Hi, teacher. Very good. Mm -hmm. Solo que has escrito, nos estamos más, creo, de resolverlo en el celular. Yes, it is. Mm -hmm. Yes, it is. But it's important for you to write down too. Mm -hmm. Mm -hmm. Teacher, I have a question. I, I, I lose the, what is, for example, the, the question number three, what time do you brush your teeth? And answer is, I brush my teeth or I brush teeth? 
You can use both because we know that they are yours, <laughs> right? You don't price. Well, actually, if you do it to your pet, okay. But yeah, we know that it, they are yours. But we usually say, I brush my teeth. I, I, mm. I do it, okay? So okay. my teeth <laughs> and teeth is okay. Both okay. are okay. Jacqueline, how's it go? Ir a la escuela por ir al trabajo porque es lo que todos hacemos. Correct. Very good. Mm -hmm. Good idea. Jacqueline, how is everything going? Nice. Okay. I, I don't I don't know you say effect practice or effect of practice. No, ¿Cómo podría decir eso en inglés? Mm -hmm. For example, okay. I, I different situation and I ah I, I, effect of practice y yeah, uno dice I say that as a manner of practice. Manner mm. of practice. Yeah, as a manner of mm -hmm. or. Okay. In order to, okay, in order to practice, okay, yeah. Okay, but, but when I, the, I have a question, is uh -huh. the, for example, in this question, the what time do you brush your teeth? And then, don't specific hour, but I say, for example, I'm, I brush my teeth immediately I get up, for example, is, yes, it's cold? good. Yes, it is. Immediately. Um, mm -hmm. Okay, teacher. Mm -hmm. It's good. Um, also, after each, each meal time. Yeah, after each meal. Um, yeah. Okay. Mm -hmm. Okay. Nice. A ver, who finished? Alma. Ok. Alma, usted fue la que dijo, ¿verdad? Uh -huh. Compártanos. Compártanos su rutina, cómo usted la puso, por lo menos, hasta get dressed. Tichera, you can ¿Mm? help me. I, I don't edit the answer. For example, is I, I, I write in, it is at. <laughs> I don't... Uh, no, this one's, I think all of them are at and around, yeah. Uh -huh. This one is in, mm -mm. it's at, correct, <laughs> you're right, yes, sure. okay, no problem, Saul, I will do it, tell us, Alma. Okay, uh, I wake up at 3 o'clock a.m. every day, uh, I breakfast at 6 o'clock a.m., uh, brush my teeth, I Three, three ten, twenty, three twenty a.m. I take a shower at three, three ten a.m. Every day, all every day. A.m. Three ten. Oh my goodness! <laughs> no way! This is oh. <laughs> Incredible. Oh uh, my God. From Monday, yeah. Uh, from Monday to Sunday. Uy, le vamos a decir, oh, gran sensei. Wow. Yeah, if you do it at 3 a.m., it's a very good effort, that one that you are doing. Yeah. And really, it's to admire. It's to admire. Yes. Well, continue, continue, girl. You can do it. Yeah. ¿Cómo fue que dijimos la vez pasada que las mujeres no lloran, me da? Facturan, ¿ya? Yeah? Ok, there you go. Queda un ratito y después seguimos. Yes, you're right, you're right. Uh -huh. Uh -huh. 
Yeah. Very good, very good. It's okay. It's it's okay till there and let's listen to Isabel. Hola. Isabel, please tell us from the time you go to work until you go to bed, okay? Right here to here. The last well, three. Digo, perdón. Las últimas tres, the last three. Apenas voy teacher por uno, dos, tres, por la cuatro. Okay, díganos las cuatro que ha hecho. Uh -huh. Okay. Pues la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Exactly. Okay. What ties do you waken up? I waken up at five o'clock I am. Okay, bye. Digamos la junta, si sabe. What time do you wake up? A ver. What time do you, do you wake up? Wake up. Así, con wake confianza. Up. Mire, wake okay. up. Uh -huh. Wake up. Eso, wake up. I wake up. I wake up at five o'clock. I am. Very good. Next one. What time do you have a brief back? Mm -hmm. I have breakfast at uh, seven thirty a.m. Great. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. What time do you brush your things? I brush my things. Uh, three things a day at seven o'clock a.m. and and mm -hmm. one o'clock p.m. and eleven o'clock p.m. Okay, at seven. Then at what time? I'm sorry. At seven and uh, at one o'clock p.m. Uh -huh. And at night. I uh, eleven o'clock p.m. Okay, great. Very good elaborated this answer. It's great. Está okay. muy bien elaborada la respuesta. Three times a day. Okay. At what, seven, what at one, sleep? and at eleven. I'm sorry? Okay, sí, verdad. Yes, please. Wait, thanks to you. Tax a shower. I tax a shower at six o'clock. Okay, este verbo se dice take. 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 Uh -huh. okay. Y es completo, ¿verdad? Take a shower. Take a shower. Uniendo take las palabras. Shower. Yes. Yes, okay. Isabel. Take, uh -huh. take, take, perdón. Take a shower. Take a shower at six o'clock. Very good. You did a good okay. job. Uh -huh. You did a good job. Okay, people, is there any question about this uh, activity or the vocabulary you used? A ver, Fernando, eh, Enrique, compártanos. Hola. Hi. <laughs> Hi, perdón. Hi. Ajá. Todas full. A ver, comencemos por la primera, bye. Let's start by the first one. Okay. What time do you wait? Till I get up. I get up at seven o'clock. Ah, okay. Ajá, usted primera, usó otro verbo. Este es get up, el que usted me dice. Get up no, es get, levantarse. Get, 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 perdón, perdón, perdón. Wake. Este de aquí arriba se dice wake up. Wake up, perdón. Yes. Okay, sorry. Okay. Va, wake up. Two. What time did you had the fast? Eh, no, no, I'm sorry. Eh, I wake up at what time? What time do you wake up? What time? Ah, I wake, I wake, I wake up. What did you wake up? At seven o'clock. At seven, okay. At seven, seven o'clock. Sit, sit. Ah, at seven, six. Sit, sit. no, sit. No, no, sit o'clock. At six o'clock. Six, oh, all right. At six o'clock. Very good. Mm -hmm. At six 
o'clock. O'clock. Mm -hmm. Very good. Two. Uh huh. What day do you have breakfast? I breakfast at seven o'clock. All right. I have. Let's see. I have. Mm -hmm. Okay. I have breakfast at mm. seven o'clock. All right. There you are. Vale, una de las cosas de, de a manera de tip, Fernando, es que en un solo aire lo diga, ¿ok? Quiere decir que usted tiene que abrir bien la boca, por ejemplo, para decir los sonidos como o, oh, abrir así, o, oh, sonoro, ¿verdad? Para que no se trabe, porque a veces uno se traba porque pues está nervioso y es comprensible, porque no sabe cómo se pronuncia alguna palabra, pero como ya sabemos las letras, entonces vamos uniéndolas, aunque sea así a primera vista, pero hay que decirlas, ¿ok? Los animo a todos, no solo a Fernando, ¿ok? Bien, vamos a ver, dígame la tercera, the third one. Ok, solo la respuesta le voy a decir. No, the question no, two, yes, the question two, that's the idea. Ajá. Ok, bye. Okay, this is uh -huh. what time do you brush your teeth? Very good. Mm -hmm. I brush my teeth at 7.50. Okay. Fifty. Like this? Fifty. Mm -hmm. Are you sure? Fifty. Okay. There you go. You see, oh. easier, right? Ahí como ya lo sentimos más tranquilo, ya ahí ya lo sentimos muy bien, ¿verdad? Ya todos ya podemos dar fe que Fernando ya abrió la boca para hablar. Muy bien, lo felicito. <laughs> yes, good job. Yo lo, Fernando. Thank you. <laughs> <laughs> okay. Uh, okay, people. Estamos bien Yo, con este... Tell me. I have a question. Tell me. I remember that the daily routines, for, for example, I remember that is uh, what time do you, for, for example, what time do you the, take a shower? And I did different answer. For example, I take a shower immediately I get up or is the question is correctly, I take a shower next to get up? Mm, yes. Mm -hmm. mm, yeah, but I... See, well, the more common expression may be right after, <laughs> right uh, after I get up, yeah, yeah, right after I get up or um, just getting up. Yeah, it's a different uh -huh. way to say, it. just getting up. Mm -hmm. uh, okay, to sure. Is yeah. the different answer for that question, no? Yes, yes, because next, I think it will be followed by, not okay. exactly next. Mm -hmm. Okay, to sure. All right. Thanks, teacher. Good. Okay, people. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Stephanie, compártanos una. Teacher. Uh, en la... What day do you ex uh, Puse más corta mi respuesta, no sé si así está bien. I have Tell dinner me. at 7 o'clock p.m. Great. It's correct. Okay. It is correct. Mm -hmm. Y es que así tendría que ser. Mira, así como la llevamos aquí. Mira, Isabel. Subject, I. Verb, have dinner. Dinner sería el complement, ¿verdad? At 7 p.m. Entonces, sí ha seguido la estructura y está correcto. Uh -huh. okay. Yeah. Boy. Okay, Stephanie, please. I go, I go to work at 7 o'clock p.m. Uh, I am. Okay. Here, right? I go to work at 7 o'clock 
Seven, yeah. right? Así? No. O'clock. Okay. Yeah, you said o'clock. I'm sorry. A.M. A. Acuérdense que no es A, ¿verdad? Es A. A. M. All right, good. Guys, what time do you usually start work? What time do you usually start to work? A ver, Saúl. I start to work at 8 a.m. Okay, great. Alma? What time do you usually start to work? The microphone, you are muted. Sorry. No problem. Mm, I start my work, I think. I yes. start my work at 5, 5.30 a.m. Uh-huh, uh-huh. I start work, I start my work, it's okay, but I start work sería la actividad, ¿verdad? Okay, very good. Mm -hmm. What time do you start work, Jacqueline? I start my work at 7 o'clock. A.M. Every day? Every day. Okay, good, good. Okay, people, so let's continue with this because we want to um, do a paragraph, okay? ¿Cómo hacemos un párrafo? Eh, tenemos que usar signos de puntuación, ¿verdad? Tenemos que usar también palabras que vayan uniendo una cosa con la otra para darle sentido a nuestra, a nuestra explicación, a, a lo que estamos diciendo. Ups. Have a storm, guys. How's the weather over there? ¿Cómo está el clima por ahí por donde ustedes? Is it raining? Initially raining, teacher. Oh, my goodness. <laughs> Alma. Sí. Los signos de puntuación se, se, digamos, por decirlo así, se respetan igual que en el español. Exactly. Las mismas y todo. Las mismas. Exactly the same. The same rules. Mm -hmm. Thank you. But in English, it's more regular, teacher. It's a must. A must. It's a <laughs> must. Yes, it is. Mm -hmm. Because all the punctuation marks are to make sense in what you are saying, right? You, you do the pauses, you do the explanations, you combine ideas, you add ideas, okay? Usted va agregando ideas, va haciendo las pausas necesarias, va finalizando una idea y comenzando otra idea. Entonces, igual que en español, pero en español quizás nosotros, son, o por lo menos en nuestra cultura salvadoreña, ¿verdad? Somos un poco más dejados, más ahora con eso del WhatsApp, del Twitter, casi ah, ya no queremos poner ni comas, pero no, hay que tener ese cuidado. Usually with commas and the colon and the semicolon podemos eh, hacer, digamos, un buen párrafo. Entonces, déjenme mostrarles de regreso uno que ya sabemos cómo era, ¿ok? Pero ya viendo los connectors, viendo los conectores. ¿Por qué? Pues también ahí hay prepositions of time, ¿ok? Entonces, recordamos a Jackie. Do you remember Jackie? Do you remember Jackie's schedule? Here it is. Jackie's schedule, because this woman is really busy. She does a lot of activities every day. So let's look at her day, her schedule. Let's look at the connectors. We use words like and, after, after this, after that, then. En este caso, this and that pueden ser hasta intercambiables, ¿verdad? This and that pueden ser hasta eh, sin especificación de que sea cerca o lejos, porque estas dos palabras, por ejemplo, this es para esto y that es para eso. 
Entonces, cuando estamos hablando y desarrollando una historia, pues a veces no da mucho problema decir si es esto o aquello, ¿verdad? O eso. Entonces, and significa que usted agrega algo, ¿sí? After significa que esa actividad va después de otra actividad. After es después. ¿Qué otro conector podríamos poner acá? Si tenemos después, ¿cuál podríamos poner entonces también? Before. Um, before. before. Yes, antes. Before. Uh -huh. Before. Y, y ese ya sería más demostrando el tiempo exacto en que usted hace una cosa, ¿verdad? Antes de que. Eso se da más que todo en órdenes lógicos, ¿verdad? En procesos. Pero acá como conectores podemos usar and, after, after this, after that. Y tenemos esta, then. ¿Qué quiere decir? Entonces, o cuando ya terminó la actividad anterior, empieza la otra actividad. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos then. Ubiquemos los connectors aquí. A ver, ubiquemos los connectors aquí. Vamos a tratar de highlight. A ver si puedo hacer eso acá. Draw. Ok. Vamos a ver. El primero, ¿dónde creen que está? A ver. On. Sure. On es una preposition. Ok. La vamos a poner como preposition. Vamos a poner otro colorcito ahí para que medio se vea bien, ¿verdad? On es preposition, ¿sí? Híjole, no me deja. Ips. O no se ve, tal vez, ¿verdad? A ver, vamos a ver si así se puede. Ah, se tacha. Ok, otro color, otro color, otro color. Vamos de regreso acá a ver cómo funciona. On, no, no nos funciona el color. Bien, entonces usemos líneas. But I can teacher. Can you? Oh, all right, good. Thank you. Thank you, guys. Ok, ustedes van a ir marcando las preposi prepositions. ¿Quién quiere marcar los eh, las connectors? Mm -hmm. Ok, please, go ahead. There you are. Ajá. Uh -huh. Then, okay. sigamos, sigamos. And. And. Uh -huh. After that. Yes. And. After. And. Vamos ayudando todos, jóvenes, todos, todos, identificando y comentando. Vamos. I have a question. Tell me. How, how do you say in English nuevamente? Again. Oh. Again. Uh -huh. Ok. Again. Y me quedé pensando en la de efectos prácticos, ¿verdad? Efectos prácticos es uh, for practical purposes, ok? Practical purposes, that's the... The best. Teacher, tell me. Uh, around no sería un conector. Around sería otra preposition. Teacher. Mm -hmm. mm -hmm. With es una preposición también. Yes, it is. Yes, it is. Es una preposición, sí. Uh -huh. Y también en español, con es una preposición, ¿verdad? Uh -huh. Teacher. Uh -huh. Teacher, you... Tell me. I have a situation. Uh -huh. Where is uh, the light has fa fallen? Fallen? Uh, uh, the, the power, the power. The power. Okay. Uh -huh. in, in, this, in this moment, okay? Oh, okay. Okay. <laughs> ah, go, okay. Go back. Ah, all right. But I, I, I turn off my my connection is is this. Oh, okay. Okay, okay. All right. Bien, ¿y dónde estaban las prepositions, guys? Los que estaban haciendo las prepositions. 
Acordémonos, mm -hmm. in, on, at. At, uy, este color. Teacher around is around like, too. Uh -huh. mm -hmm. Preposition. Mm -hmm. Ok, vamos a ver entonces ahorita pensando, ok, vamos ahora, ve, vemos y pensamos en las dos oraciones que puedan estar unidas con un conector. Por ejemplo, tenemos, eh, Jack is very busy, esa es una oración completa. Tiene subject, tiene verb y tiene complement, ¿sí? Jackie is, Jackie's subject is verb and the complement is very busy. Vamos a ver la siguiente. Y está separado por un exclamation mark, punctuation, ¿ok? Then it says, she gets up at 6 a.m. on weekdays. Ah, she, subject, gets up, verb. verb. And then the complement, at 6 a.m. on weekdays. Vamos a ver la siguiente. I, punctuation, ¿ok? It's a period over there. And then it says, then. Ah, so, then after what? <clears throat> after getting up, right? Then she brushes her teeth. Hay dos actividades unidas por un conector, ¿verdad? ¿Cuál es el conector? Then. Bien. Bien. Vamos a ver, después de esa, nos dice como el orden de la siguiente actividad, ¿verdad? Después que hizo eh, la actividad anterior, que era get dressed, primero lavarse los dientes y luego get dressed. Entonces decimos after that, ¿ok? After getting dressed, ¿ok? She has a quick breakfast. Ahí empiezo otra oración. Entonces, si se fijan, siempre va a ir un conector. Antes va una oración con sujeto, verbo y complemento. Y después también. Después del conector, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Ahora, con el and, ahí hay una pequeña diferencia. Porque en el and no necesito hacer una oración completa. Solamente voy a agregar la otra actividad. Porque es como que al mismo tiempo se hace, ¿verdad? Entonces, no, no necesito hacer una oración completa. Bien, pensemos en las 10 actividades nuestras, ¿sí? Pensemos en las 10 actividades nuestras y tratemos de elaborarlas de esta manera, ¿sí? Elaborarlas de esta manera, como un paragraph, ¿ok? Vamos a tomar este como un ejemplo. Like an example. <coughs> Teacher, I uh, have a question. Uh -huh. uh, este cuestionario se lo tenemos que entregar ahora mismo, ¿verdad? Yes, we are, we are working on it right now. Ok, ahorita lo estamos elaborando aquí juntos, ¿verdad? Para que de una vez cualquier duda va saliendo y se va realizando. ¿Sí? Pues, es que pues es mucho texto, teacher, y en inglés. Vaya, lo que usted va a hacer ahorita, elaborar su lista de 10 actividades. Sí, Después sí. les va a agregar solo un conector. Eso es todo. De los que acabamos de ver. Exactamente, de estos, and, after, after this, after that, and then, ¿ok? Ok, pero que siento que es muy difícil. Ok, hagámoslo, hagámoslo, iniciémoslo. Uh -huh. Iniciémoslo, denos por, por lo menos tres actividades ahorita de las que usted hace diariamente. Sí, porque en mi trabajo casi no hago nada. <risa> bueno, entonces, Cada desde que... Se... <risa> Cabal, de, la auditoría va a pasar aquí. Es que es tomar llamadas. Es tomar llamadas y a veces no contestan, o es que es una rutina repetitiva. 
Entonces, ah, pero es bastante. Lo que usted hace es bastante. ¿Qué hace a las siete de la, bueno, a las ocho, verdad, de la mañana? Si usted ya está a las ocho de la mañana ahí, ajá, llegar y se sienta, ¿verdad? Perdón. Claro. Tomo llamadas, o sea, me siento, okay. empiezo uh -huh. a marcar. Ajá, uh -huh. I order me everything. Todo. Ajá, sure. vaya. Una de las cosas, perdón, eh, un momentito, Saúl, espérame, sí, espérame. Sí, sí, sí. Uh -huh. Voy a quitar este un momentito, se los voy a pasar por el WhatsApp mientras, ok, porque vamos a ir formando esto con mucho, eh, mucha paciencia, ¿sí? Todos. Uh, Permítame, ahorita voy. Yo creo que le di copiar, ¿sí? No le di copiar. No. Nope. <ríe> ahorita, ahorita, permítanme. Elaboremos, ya tenemos adelante una lista de actividades que hacemos. ¿Verdad? Nos decía Isabel, nos recordó que en la plataforma tenemos una actividad que ya hicimos. Ahora lo que estamos haciendo es dándole forma a esas actividades que ustedes hacen todos los días. So, let's go over there to the platform. Este, Débora, vamos a la plataforma, ¿ok? Encuentre oh. su discussion donde usted participó con sus eh, actividades. Y era una lista de cinco, ¿verdad? Entonces, hay que agregar otras cinco más. ¿Ya? Yeah. Solamente o sea, de las rutinas como lo que hicimos. Eso es ah, exacto, exactamente. Pero no agregando horas, sino que... ¿Cómo no? Con la hora. Actividad. No, ahora con la sí hora. Vamos a hacer con la hora. Exactamente. Es que ahora la pregunta que estamos contestando es, what's your schedule like? Estamos poniendo la hora, el día, porque estamos aprendiendo a utilizar las prepositions of time. Entonces, si usted lo hace en una hora exacta, va a poner at. Si usted lo hace en una hora inexacta, que más o menos, va a poner around y pone la hora, ¿verdad? Hemos venido así como poquito a poco, Débora, ¿ok? Como poquito a poco, jalando todos los insumos. Entonces, por ejemplo, acá en la plataforma, veamos en la plataforma tenemos un listado bien largo, bien bonito está este listado, acabo de verlo por ahí, otro listado, ese no lo había visto, solo vi los anteriores, vamos a ver. Es, es que entrar en el teléfono es lentitud. Me imagino, sí, tienes razón, pero vamos a ponerlo acá. Uh -huh. Yo, Teacher, ahorita una estoy consulta. entrando. Tell me. En la app. Sí la hice. Bueno, si la hice así, van creo que más de 10 actividades. Solo sí. le tendría que agregar como el after, that o el and. Exactamente. Ahorita le vamos a dar forma, ¿sí? Le vamos a dar forma así como contando la historia de su día, ¿verdad? Como su día. Lo que usted sí, hace sí. a la hora. Sí. Tell me. My question pues, is sí, the relationship, the, the question that... The is Isabel, ¿verdad? Uh -huh. But yeah. the history is, but my history in 33 person. ¿Sí? ¿Y ese es? En tercera persona tenemos que escribir nuestras actividades como una historia. Ah, no, o, no, no, no. Ese lo, lo tomamos como la... ejemplo nada más de cómo se cuenta una historia. Pero en este caso estamos contando la nuestra. Es primera persona. I, ¿verdad? I no, wake no. up and... Get out of my bed. Ya Stephanie ya tiene el inicio, miren. Acá, I wake up and get out of my bed. Ahí puede seguir at 6 a.m. Okay. Esa era mi, mi pregunta. All right. Eh, porque am en todas como que no da solo y, y como after day, ¿verdad? Exactamente, usted tiene que poner. como al final, al, al finalizar una oración, poner at. Exactamente. Uh -huh. Okay. Bye. Al final, una hora, no, al final de una oración usted va a poner el punto o la puntuación necesaria. Puede ser una coma, un okay. punto. No, me refería como, como cuando ya voy a decir la última. Y... Ah, sí, exacto. Uh -huh. okay. And. Uh -huh. Sí, miren, por acá también tenemos las actividades de Carlos Francisco, por ejemplo. Miren, I get up, I shower, se puede decir I shower y se puede decir I take a shower. I dress up, I... 
mm, eat my breakfast, I brush my teeth, I go to work. I'm, este dijimos que era I have lunch. Aquí se lo puse como observación. O sea que sí, estas ya las leí y las corregí. Mira, las que no tienen error, pues no tienen comentario. Miren, acá tiene ya corregido las que estaban mal. Miren, ok. Ahí ustedes pueden ir checando. Um, esta no la había visto. Wow. This is, ya lo tiene hecho. Miren qué bonito. Este, este es un ejemplo muy bueno. O oh, lo acaba de subir. No. Eso quería que revisara el mío y me dijera para ver si lo cambio o así está bien. Ah, ok. Ok. Then you have the idea over there. All right. Entonces tenemos que empezar así. Hello, my daily routine is. Ah, sería bonito si lo hace así. Uh -huh. Pero no, solamente es decir su historia del día, ¿verdad? Your daily routine. Vamos todos. Entonces empezaríamos como my daily routine is. Mire qué bonito la... empezó Verónica acá. A ver, Alma. Oh, uh, lo hizo muy bonito acá, Alma. I go to work at 4 a.m. I want 20 minutes to take a bus when I get. Ella ya utilizó también otro vocabulario un poquito de la siguiente clase. Okay, when and it's good. Mm -hmm. Very good. I rest a bit. Mm. A lot of vocabulary. Teacher, la mía aparece ahí. Eh, tengo el de María Isabel por acá. Permítame, ahorita vamos a verlo, Jacqueline. My daily routine. I get up at 5.30 a.m. I do. I do. Ok, aquí tiene que volver a empezar con un eh, sujeto. Ok, Isabel, acuérdese que son oraciones unidas por una palabra, ¿sí? Ok. Por un conector. I do the cleaning at 6.30 a.m. Uh -huh. um, alistar a los muchachos, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, a, a sus niños. Al niño quería poner, porque solo es uno. Ah, ok. Bien, en este caso, uh, ah, eh, tal vez hay un poquito de confusión que no, no está claro. A ver, <coughs> usted se levanta a las 5.30. I okay. get up at... 5, I'm sorry, 5.30 a.m. Okay. I do the cleaning. Pero este cleaning entonces es como que usted se asea o asea la casa. Sí, correcto. Asea la casa. La casa. Ajá. Ah, ok. I do the cleaning y podemos decir the cleaning up. Como para decir que levanta todo, ¿verdad? I do the cleaning up. Puede ser desde las cinco y media. Hace todo eso. Sí. Oh, my goodness. Ok, so. I get up at 5.30 a.m. And I do the cleaning up. Sí, podemos decirlo completo aunque vaya un end. Ponemos la coma. Y luego dice uh, at 6.30 I get my child ready for the kindergarten, ¿ok? ¿Sí? Sí. Y de ahí ponemos un, con un conector, ¿verdad? ¿Qué conector le podríamos poner, Isabel? Right here. After that. Very good. Mm -hmm. After that. I get ready. Uh, that. Mm -hmm. I get ready to go to work. Very good. Está muy bonita su historia acá. Solo es de ir dándole forma con los conectores, ¿verdad? Okay. Con los conectores está bien y ahí, de puntuación. Está bien ahí que no, no le puse específicamente también todo lo que hago en el trabajo porque se me iba a hacer demasiado. Solo a la hora que me voy y a la hora que regreso. Ajá, entonces pensemos 10 actividades. Aquí lleva 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6 more. Ok, 6 more. 6 actividades más. Aquí las tiene bien cabal, las 6 actividades. 
Okay? Mm -hmm. Tell me so. Sure. Mm -hmm. I see that I made a mistake. I did not add the <laughs> the comment in I, but his answer uh, the Yes, eh, la compañera, no sé cómo se llama, respondí en, <ríe> respondí en, como el comentario en vez de agregarla. Creo que no oh, lo yeah, I read it, I read it, you're right, uh, at the beginning. Creo que era en la de Jacqueline, ¿verdad? Yes, no. it is. I didn't know if yes, it was. Yes. Yeah, en Jacqueline. Ajá, Jacqueline, aquí está la suya, usted me preguntaba. Ajá, very good. Uh -huh. Sí, Acá me ha ido que... poniendo, permítame, permítese ahora. Aquí me ha ido poniendo como un eh, inicio de cada oración con I, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aproveche para no solo poner after, sino que busque otro conector como then, after this, after that, ¿ok? Sí, en todas puse after. Pero, pero era, todavía no los conocía, ¿verdad? Todavía no los conocía. Ahora ya los conoce, ¿sí? Bien. A ver, esto que aparece acá, Saúl, sí, no hay ningún problema. Yo lo, lo vi y pues está bien. Ahora agréguele las horas y los conectores, ¿sí? Aquí tiene un conector. A ver, uh -huh. hay en otras que podría poner and, si lo hace a la misma hora o en el mismo momento, ¿sí? Then, ¿ok? Ahorita agrego y lo quito. is... Uh -huh. Es válido utilizar immediately or but the classmate is specific, the connector. So oh, you can immediately. use immediately. Yes, you can use okay. it. Mm -hmm. No problem. Uh -huh. Vaya, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí donde vamos. Solo 10 actividades es lo que van a escribir así como un párrafo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese párrafo que ustedes uh, han escrito? Lo van a grabar, ¿ok? Pero solo en audio. Lo van a grabar y lo envían ahí por el WhatsApp, ¿sí? Lo van a grabar y lo van a enviar por el WhatsApp. ¿Then, teacher? ¿Perdón? Or, ¿Ahorita o, pues, o después? No, no, no. Por eso, ahorita estamos en viernes. Ustedes tienen really? todo el fin de semana para <risa> practicar y que les salga... Lo nice. más bonito posible como que son youtubers, ¿verdad? Como que son eh, locutores, ¿verdad? Así contando una historia. Pónganle sentimiento, emoción, ¿verdad? Pónganle música de fondo. Si quieren, pongan ahí su musiquita. Y hay que grabarlo, ¿sí? Hay que grabarlo. Lo van a grabar solo como audio, ¿ok? Lo van a grabar solo como audio. ¿Ok? Este de, de Verónica está muy bonito, miren. Ella comenzó bien cabal. Hello, this is my daily routine. Está muy bien. Incluso podría decir su nombre, ¿verdad? Hello, I'm Veronica Celso. This is my daily routine. ¿Ok? Muy bonito, ¿sí? Este está muy bonito también. My daily routines, ¿verdad? O oh, my daily routine. Solo en, en, en singular. ¿Ok? Le vamos a ir agregando conectores, signos de puntuación y que se oiga muy bonito. Entonces, para el día lunes ya tenemos que tener esos audios, ¿verdad? Ok. Bien, it's 9.43. Vamos a ir al eh, manual. Ok. Vamos a ir al manual. Creo que podemos pasar ahí porque ya tenemos bastante adelantado ustedes en la plataforma. Eh, solo había llegado hasta los que tienen lista, ¿verdad? Entonces, no había eh, observado las eh, que tienen párrafo. Solo es de agregarles el conector, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hacer estos, eh, este pequeño ejercicio que está acá. Vamos a poner en la página 35, page 35, que es lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? Preguntas con what time. Y lo tenemos por acá. 
acordémonos que usamos at for specific times. Teacher, page 35. Teacher. Yes, page 35, activity 3. Teacher, eh, eh, también en, las, en el párrafo eh, también podemos poner luego, o sea, ten, en vez de yes. after Yes, of course. Okay. Mm -hmm. It will be nice. Fantastic. Mm -hmm. Okay, ask a different partner these questions and write the answers. A ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a preguntar estas, vamos a hacer estas tres preguntas ahorita y solamente esto es en cinco minutos, ¿ok? Así que vámonos en el break room y lo hacemos así rapidito, cinco minutos. Son solo tres preguntitas. La, el objetivo de esta actividad es hablarlo, decirlo, pronunciarlo. Así que open your mouth and do it. All right. Hello, girls. Hello, teacher. Did you finish? No. no. Uh, do you have the activity? Ah, okay, okay. Mm -hmm. Ahí se las envía ahorita en el chat. Okay. Uh -huh. Thank you, teacher. Meeting. Uh -huh. My next meeting is. Inventamos okay. alguna fecha. Ajá. Uh -huh. Fecha. Que sería A, ah, ¿verdad? En específico. Miren, sería una, sería como un... Fecha en específico. Un mes. Mm. Con, con agosto, agosto, agosto. ¿Cómo se dice agosto en inglés? Augusto. Uh, algo así. Augusto. 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 Ah, pero sí, ah, sí, porque si lleva el, el día exacto, lleva OM. Uh -huh. O um, por lo menos mi, mis vacaciones son en agosto. No. Uh 
My next. Here is la otra. What time do you arrive to work? ¿A qué hora llegas a tu trabajo? Sí, va. Sí. Okay, uh, your turn. When is your mm -hmm. next meeting? My next meeting is this Saturday at 8 a.m. What time do you ar arrive to work? I arrive to my workplace around 7 a.m. When is your next vacation? My next vacation is on August. Okay. Okay, my turn. Oh, yes. When is your next meeting? Tomorrow at 8 a.m. No sé poner acá. Eh, la estoy poniendo como más, más, más pequeña la respuesta. Dígame la perdón. Uh, my name, my name, me is on Monday. Um, ajá, no, sí, solo la está. My name is on Monday. Uh -huh. Igual pongámosla así si quiere y ya. Vamos a ver quién. ¿Cómo nos corrige la pizza luego? Ajá, no, es que no le escuché la palabra que usted dijo, pero le preguntaba. No, 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 no. Me escucha bien porque está fuerte acá. Que le escuche un poquito. No, está ya. Vale, pero. Ajá. My next meeting will be on Monday. ¿Qué es mi respuesta? Ah, ok. Va. A ver, dejémoslo así entonces. Vale. La dos sería... La dos sería... What time do you arrive to work? Es como, ¿a qué hora llegas a tu trabajo? ¿A qué hora llegas? Uh -huh. ¿A qué hora oh. llega a su trabajo? Nosotros allá dormimos y amanecemos. <risa> At six o'clock. At six o'clock, cabal. Bueno, está bien. Que sea general. Y la otra... My next vacation is dentro de un año. <laughs> Around the next year. Ay, Dios mío, qué tristeza. <laughs> Anuel. Yes. Ah. ¿Qué hice la segunda, Berito? No, perdón. Ay, yo no. esperando que... Yo también. <ríe> yo esperando que le hiciera eso. No, ninguno. Ay, Hágala. To work. Voy. Uh, I arrive to work. No sé si aquí va is o at. At. Sí, creo que es at. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? I arrive to work at. At. At, porque At. dijo que era de hora. Uh -huh. Ajá. Ajá. At. De tiempo. Sí. ¿Y, y la de vacation? Mm, hagamos como que fuera, ¿qué? Agosto. No sé. Around the next, next month. Mm. Como se escribe meses, M, no me acuerdo. No. Meses. Mes. Mes. M-O-N-T-H. Repeat, teacher, please. Repeat, please. M-O-N-T-H. Month. Uh, 
ready. Okay. It's okay. Mm -hmm. Okay. Le dice voy a borrar la primera y solo hágala con, como que usted la va a hacer. Ah, ok. Eh, no, Ajá, no la borres. Que... Ajá, ok. <ríe> Ahorita ya. Hasta que ya esté. My next, my next meeting is at doors. Teacher, I have a question and in you. Hello, here I am. Tell me. <laughs> I I'm I uh, my my confuse is for example the question number two. What time do you arrive to work? But I answer around the eight o'clock, for example. Or oh, I say I arrive to work around at eight o'clock. What is the correl or is different different? Okay, the best is to formulate a complete answer with subject, verb, and complement, at least mm -hmm. when we get used to it. Okay. And then you write, I arrive around. Pero no uso dos preposiciones juntas. Uso mm -hmm. una sola. Or around or at. Mm -hmm. Si es exacto, digo at. Si no es exacto, around. Pero around sin at. ¿verdad? Around. Okay, sure. And then you say the time. Ok, okay people. Ahí los estuve escuchando. Hicieron un muy buen trabajo. ¿Verdad? Eh, tal vez al principio estaban así como, ¿y qué dirá esta pregunta? Pero verdad que ya se la sabían, después se dieron cuenta que ya se la sabían. Las hemos ido viendo así como por aquí y por allá. En tres clases hemos visto prácticamente esas preguntas. Por lo menos el vocabulario lo hemos ido conociendo por insumos, ¿verdad? Hello, Debra. Uh, I have a question, teacher. Tell me. Eh, para eh, la pronunciación de agosto... Uh -huh. Y la escritura de, para decir agosto, es agost o agust. Vale, ni una ni la otra, sería la A y la U. Ok, la A y la U suenan como O, así, August. O, y acuérdese, August. Ajá, acuérdese que el, el sonido corto de la U es como que le pegan en el estómago a uno, O. Entonces sería August, ya, yeah? August. August. ¿Ya? Yeah. Me escucha. Ok, teacher. Uh -huh. Ok, bien. La última cosita entonces con esto y solo para finalizar. Ok, this is just to finish this class. Is that we must, we must memorize or have an idea what words or what um, words related with time goes with each preposition. On as for days and dates, right? Complete dates, days, specific dates, holidays, okay? Then we have for in, with months, years, and the seasons, seasons, okay? And some specific parts of the day. Like in the morning, in the afternoon, in the evening, okay? At, for a specific time, or scheduled time, or those specific periods of time that everybody knows it's at the same time. For example, at 2.30, exact time. At noon, at night, at midnight, at lunchtime, right? We learned that today. Okay, people, so this is what we had for today. And allow me just to
call the roll. Acuérdense de hacer ese audio, ¿verdad? Para que se oigan bien bonitos. Y también ustedes le puedan presumir a su jefe. Mira, óigame, jefe, ya. Miren qué bonito hablo ya, ¿verdad? Entonces, ajá. dígame, dígame. Eh, teníamos una duda, no sé si escuchó que, por ejemplo, en la de When you eat your next meeting, eh, uh -huh. la respuesta es My next meeting is on. Así tiene que ser. Sí, uh, sí, los estuve, sí las escuché y ustedes estaban hablando de August, ¿verdad? Ustedes estaban hablando de August. Este, dijeron August the 6th, ¿verdad? Porque era en las vacaciones de agosto o algo así. Sí. Eh, si es una fecha completa, si es una fecha completa la que va a decir que es my next meeting, for example, it's on Monday, porque es Pero, un día. It's on... Ajá. Eh, eh, vamos a usar el is on o solo on. Ah, My bueno. Next meeting in July. Ajá, es, esa era la duda. Ok, volvemos un poquito atrás y pensamos en que la estructura original oh. del libro aceptada es subject, verb, and complement, una oración completa. Y mientras llegamos a, 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 de, a dominar eso, Después de fórmelo como, como usted quiera, de decir sin todo lo demás. Pero ahorita acostumbre su mente a que debe llevar un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, la respuesta para eso debiera ser it's. Por eso se han fijado que siempre les estoy poniendo it's al principio, ¿verdad? It's on. ¿Por qué hay que acostumbrar nuestra mente? Porque así es el inglés. Necesita el sujeto, necesita el verbo. Más adelante ustedes van a ver que hay algunos casos en donde se puede deformar eso y decir solo el dato. Pero ahorita, ahorita, acostumbrémonos, ¿sí? Uh -huh. Teacher, eh, las Chau, mías man. son el, pro, el próximo año, no usé ni X ni ON. Solo puse I. Vacation is next year. Ok, eh, ahí no sería, bueno, I vacation. Mm, yo vacaciono, are, ¿verdad? Ok. Sí, are, where are your next vacation? Ajá, no, lo que yo estaba pensando es cómo usted estructuró su oración, porque usted me puso, I vacation, ¿verdad? I sí. vacation. Y tendría sí. que confirmar si eso se toma como verbo, así como tal en inglés, I vacation. Mm -hmm. I take a vacation, yeah. I have a vacation. I have vacation, I enjoy vacation, I have vacation, I take vacation, but not I vacation. Entonces, tiene que poner el verbo eh, más apropiado. En este caso dice, when is your next vacation? Entonces, my next vacation podría ser porque le dijeron your, ¿verdad? Entonces, my next vacation is on, y si va a poner completamente, ah, no, next year, me dijo, ¿verdad? Sí. Es the next year. Así, ahí no necesita preposición realmente. ¿Usted me dijo qué preposición usó? Eh, I vacation is next year. Solo así lo escribí. Ok. Hay que arreglar, I, I vacation todavía se lo tendría que confirmar porque podría ser que en un caso oh, vacation sería, pueda sería ser un I, verbo. I have it, I have it. I have vacation. Mm -hmm. Suena mucho mejor. I have vacation next year. The next year. Okay. Mm -hmm. Ahí sería in. In the next year. In the next year. Okay. Okay. Sí. Okay, I think we are okay, right? Bien. No more questions. Okay. Uh, allow me just to call the roll. Remember, you have to turn your camera on. And when you listen to your name, please say present. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. 
Gabriela Lizette Hernández Cruz. Se nos desconectó Gabriela, ¿verdad? Jacqueline Lizette Martínez de Vázquez. Present teacher. Se Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. Okay. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, great. Okay, people, then remember that you have to do your homework. Ahora tiene que quedar su vida hasta la 14. ¿Verdad? Si pueden hacer la 15, háganla. Así ya hacen de una sola vez toda la unidad 3, ¿verdad? Y ya varios ya finalizaron la unidad 3. Los felicito. Los felicito porque van responsablemente trabajando. Y los que van al día también los felicito. Los que se han atrasado, pues les doy un chancecito de que todavía, ¿verdad? El día de hoy se pongan al día. <laughs> Teacher, I finished uh, all activities. Yeah, I was checking. I was checking that too. I was going to say that. Okay, thank you very much for being so responsible, guys. Okay, then, see you next Monday. Ah, the session one-on-one, -on -one, guys. Ah, the session one-on-one. -on -one. A ver, ¿quién se quiere quedar a comer tamalitos pisques el día de hoy? Hoy pasó temprano el señor de los pisques. <laughs> Vamos a ver, eh, le toca a... Dicho Fernando Noel tiene la mano. Mr. Fernando, tell me, I'm sorry. Ok, teacher, thank you. Um, eso de la... Um, ¿Qué? De la rutina que están escribiendo en el foro, yo no lo he encontrado en dónde es que lo están haciendo. Ah, ok. Eso está... Eh, quiero ver. Si quiere, Fernando, nos quedamos ahorita. Porque le... Uh, perdón, perdón. El día de hoy le tocaría a alguien que ya no está conectándose. ¿Verdad? Eh, de ahí después de... Eh, le toca a Saúl. Saúl ya se quedó, ¿verdad? Yo sí, sí, sí. Ok. De ahí tenemos a... Bueno, en todo caso, Fernando, si gusta, nos quedamos hoy y le explico ahí cómo es la cosa. Ah, ok. Ok, así todos ya vamos tranquilos a descansar. Ok. Have a very good night and sí, Fernando sí, stays. Sí. See you. See you. Good weekend. Good Have a good weekend. See you, Enjoy your weekend. Happy weekend. Okay, Fernando, right here. Okay, teacher. Ya le di por todos lados acá, pero no encuentro dónde es que están poniendo esa respuesta. Esas, esas oraciones. Ahorita le, co le comparto acá. Perdón. Okay. Acá en la plataforma tenemos una viñeta arriba en el menú. Aquí arriba donde dice, y ahorita le vamos a poner esta, que dice discussion, discussion o discusión. Eh, yo tengo cursos, progreso, fechas, foro, notas, información. Foro, entonces foro, foro. Uh -huh. Foro sería la discusión. Bien, a ver si me carga. Uh -huh. Esto, eh, añade una publicación, dice, ahí debería de... Debería mm, no, no, no. Acá donde dice todos los temas, dele clic en todos los temas. Ah, Así. Okay. Y ya. luego, la, esa que estábamos viendo es esta que dice acá, what's your daily routine, mira. What's your uh -huh. daily routine? Le da clic ahí y ya le va a aparecer lo que todos han ido poniendo, ¿sí? Acá. Ah, ok. Uh -huh. Vale, que poner lo que hago en el, en el día prácticamente, ¿verdad? Sí, exactamente. En ese momento que lo subimos, solamente estábamos aprendiendo el vocabulario de las actividades, ¿verdad? 
Ahora sí. ya tenemos actividades, la hora y tenemos los días. Entonces ya podemos usar preposiciones de tiempo. Podemos también usar los conectores así como se los puse en listadito, ¿verdad? De after para ir uniendo como un párrafo. Esta era no. la original, mire, esta era la actividad original como lo ha hecho Stephanie acá. Y acá abajo vemos que eh, Verónica, por ejemplo, lo hizo ya como un párrafo completo, ¿verdad? De ahí eh, Carlos lo hizo como un párrafo también completo en donde van signos de puntuación, van preposiciones de tiempo, horas exactas, ¿verdad? Lo que ahora ya conocimos el vocabulario en, las, en estas clases de la unidad 3, ¿verdad? Ok. Ok. Usted puede tomar ahí idea y para agregar un comentario o, o agregar la suya aquí, usted le pone acá donde dice añade tu respuesta, se va hasta abajo y ahí uh -huh. en añade tu respuesta usted escribe lo que va a escribir, ¿sí? Y después ah. que ya ha escrito y ya está conforme con lo que dice, le da enviar para que aparezca acá. Y luego usted lo va a grabar, ¿verdad? Lo va a grabar. Uh -huh. Un audio. Esa, eso mismo que escriba ahí, eh, lo leo y me grabo. Exactamente. Por eso les di todo el fin de semana para que lo practiquen todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Para que les salga bien nítido. Para que se oiga no. como locutor, ¿verdad? Ok. Okay. Eh, ahora para escribirlo ¿perdón? hasta ahora tengo para escribir eso no, 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 no usted lo puede escribir durante hoy, mañana, practicarlo el fin de semana lo puede subir el lunes en la mañana si usted gusta, lo mejor es que en el momento que usted tiene tiempo lo haga, ¿verdad? sábado ah. o domingo uh -huh. sí, voy a estar bien en el cuadernito primero Uh -huh, cabal, después ya lo sube, ya estudiándolo, después lo dice frente al espejo, ¿verdad? Para escucharse con entonación. Acuérdese que cada oración es una idea completa. Hay que darle entonación, ¿verdad? Sí, uh -huh. ah, sí. creo que no la encontraba, no le daba ahí todos los temas. Y ah, sí, eso había... era lo que faltaba. Ajá, y había en todas las viñetas, pero no encontraba eso, entonces. Ok, Espérame. y allí puede usted también practicar en las demás, mire, las information questions, si no las ha hecho, a ver, don Fernando, no recuerdo haberlo visto por acá, no las había encontrado, ¿verdad? Ajá, no, no. entonces estas las puede hacer, mire, sus compañeros han hecho las preguntas, ¿ve? De acuerdo a cómo vamos en cada clase, yo les posteo la actividad. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Write information questions with the word, words given. Remember the grammar structure, WH word, auxiliary verb, the subject, the verb, the complement, and the question mark, ¿verdad? Tenemos otra que es presentándose usted mismo, que es el video, ¿verdad? Que hay que presentar, ¿verdad? Ok. Ok, este es un video. Y luego, este es el video, ya, ya lo envió usted este. Ya uh -huh. lo envió. Uh -huh. Aquí había que hacer el, el, lo que usted iba a decir, mire, Fernando. Ok. Siempre aquí en el foro dejo eso para que ustedes puedan utilizarlo y quede registrado, ¿verdad? Su trabajo. Por ejemplo, nah. este otro dice, what do you do in your job? Son las cinco actividades. Este lo hicimos acá. Este lo hicimos acá en la clase. Ahí usted este puede lo... verificarlo. Este creo que sí lo subió, ¿verdad? Ese sí lo hice. Uh -huh. no, no me vi ahí, pero sí lo, lo subí. Uh -huh. No, no lo no, encuentro. No. Nope. No aparte. Estefany, Saúl, Alma. Ahí estoy. Bien, aquí ah, está. No, no Fernando Enrique. Sí. A los, aquí está, aquí está. Ah, no, 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 aquí está. Sí. Uh -huh. Estas fueron las primeras clases. Mire, hace 10 días fue esto. Y hace bastante. Entonces, todavía estábamos solo aprendiendo, mire, las actividades. Ya llevamos bastante terreno ganado, Fernando. ¿Verdad? Sí. Bárbaros, hoy sí, hoy sí. Ya se van a oír bien bonitos, ya le van a poder decir a su jefe. Es bueno que le comuniquen a su jefe, ¿verdad? Que mire cómo vamos y todo, para que también se motiven ellos, ¿verdad? Ok. 
No, la verdad sí, fíjese que, eh, bueno, la, la, la última vez que me quedé con usted al final, este, justamente le pregunté sobre la pronunciación y de hecho sí siento que me ayudó bastante, fíjese, porque ya no se me traba tanto la lengua como, como cuando iniciamos el curso, pues ahora es como que, como que ya está agarrando un poco de práctica la lengua a saltarse. Exacto, y es bien importante que lo que usted escuche, usted dígalo, dígalo, y así va a ir soltando, ¿verdad? Se equivocó, no importa, vuelva a decirlo hasta que lo diga bien. No hay otra forma de aprender que practicando, ¿verdad? Ok. Ok. Ajá. Perfecto. Debe ser a mi duda porque si no había encontrado eso y no lo podía subir tampoco. Ok, el audio lo va a grabar y lo va a subir en el WhatsApp. Okay. Igual que lo del video, ¿verdad? Igual, solo que el, el audio sí le pone su nombre completo porque si no, no vamos a saber de quién era, ¿verdad? A menos que diga ahí en el sí. audio, hola, yo soy Fernando. Okay. Pero tenemos sí. dos Fernandos. Oh, my God. <risa> ok. Sí. Ajá. Yeah, no, of course, of course. <risa> Ajá. Y si hubiera quedado sí. Fernando y me dice el número uno, también le digo que sí. sí. <risa> No, it's okay, it's okay, both. Okay. Mm -hmm. Okay, then. No problem. My pleasure. Have a very good night and a very good weekend. Okay.